Querido hermano, querida hermana, paz y bien. Todavía reciente el bautismo de Juan en las aguas del río Jordán, deberíamos recordar la fuerza de conversión de nuestro propio bautismo. Todos fuimos bautizados en un solo Señor, en una sola fe, en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. He aquí el ideal de unidad. Formar un solo cuerpo, ser en Cristo una sola cosa para que el mundo crea. En el Evangelio vemos como una gran muchedumbre de Galilea y también otra mucha gente procedente de otros lugares se acerca al Señor y Él acoge y procura el bien para todos sin excepción. Démonos cuenta de cómo a lo largo de los siglos nosotros los cristianos nos hemos dividido en católicos, ortodoxos, anglicanos, luteranos y una larga lista de confesiones, claro. Quizá esta sea una falta grave contra una de las notas esenciales de nuestra iglesia, que es justamente la unidad. Pero trayendo todo esto a nuestra realidad, la de nuestro obispado, la de nuestra parroquia, la de nuestro grupo o de nuestro apostolado, podemos preguntarnos, ¿somos realmente una sola cosa? ¿Realmente nuestra relación de unidad es motivo de conversión para los que están alejados de la iglesia? Que todos sean uno para que el mundo crea es lo que Jesús ruega al Padre. Este es el desafío, que los paganos vean cómo se relaciona un grupo de creyentes que congregados por el Espíritu Santo en la iglesia de Cristo tienen un solo corazón y una sola alma. Recordemos que como fruto pues, de la Eucaristía se ha de manifestar la unidad de la asamblea, ya que nos alimentamos del mismo pan para ser un solo cuerpo. Por tanto, lo que los sacramentos significan y la gracia que contienen exigen de nosotros gestos de comunión hacia los otros. Nuestra conversión es a la unidad trinitaria, lo cual es un don que viene de lo alto y nuestra tarea santificadora no puede obviar los gestos de comunión, de comprensión, de acogida y de perdón hacia los demás. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que haga brillar su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Que el Señor nos conceda la gracia de la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.